lugar a agradecer a la Cátedra Libre de Estudios Trans por su labor y por proponerme este proyecto. Eh, yo soy Urco Alex García Ferrando, eh, soy licenciado en Historia y e hice el Máster de Relaciones de Género. En la actualidad eh, soy doctorando en Relaciones de Género y Estudios Feministas y estoy haciendo mi tesis doctoral. Tengo algunos artículos eh, y algún capítulo en algún libro, eh, en publicaciones, que están en internet, que son fáciles de encontrar, y el año pasado publiqué este, eh, no sé si se ve, bueno, Lógicas del Vincent Insensato, que es un tratado sobre la interseccionalidad y el modo de funcionamiento. Lo llevé a cabo con María Romero Alves, que se encargó de todo el diseño, la ilustración y también conjuntamente eh, pues lo llevamos a, a efecto el proyecto, que sin ella no lo habría conseguido. Eh, hace unos años gané un concurso de investigación con, con el trabajo de fin de máster, eh, itinerarios trans y marcos de género, y por un lado pues eh, trata sobre los itinerarios trans de y los sistemas de opresión eh, que existen desde la infancia hasta la edad adulta y por otro lado pues eh, cuento la teoría de los marcos de género la teoría de los marcos de género es una teoría que pretende eh, redefinir el sujeto del feminismo en tanto que el sexismo y el machismo eh, a cada identidad pues le interpela de una manera y en función del plano que la persona trasciende, sexo, oficio, rol o sexualidad, pues se le aplican unos modos de violencia u otros. Esto es así, en, re, en resumen, muy resumido, eh, lo que viene a ser la teoría. Los artículos que he escrito y que están en internet, pues eh, son un resumen de esta teoría, porque me pareció entonces importante expresarla. Y después de hacer esa teoría, pues eh, me matriculé en el doctorado porque me parecía importante seguir por ahí, ya que me di cuenta que, por ejemplo, en la sexualidad eh, había un límite muy cisexista. Entonces comencé a hacer la tesis doctoral que la he titulado Los límites del sexo y de la sexualidad y que intenta desglosar lo que vendría a ser el sexo con los sexos asépticos, del de significado cultural que están anclados en los sexos binarios y el significado cultural que están anclados en los géneros binarios. ¿no? Un poco desglosar las distintas variantes eh, analizando el marco eh, cisexista en el que habita. Y eso es básicamente lo que, lo que me interesa ahora. Eh, darle eh, valor al, a la identidad y darle valor al cuerpo. No, de, o sea, que una cosa, que el género no borre, no borre el cuerpo y que el cuerpo no borre el género. O sea, me pare, dado el estado actual, pues me parece importante poner el foco en, en que las personas vivimos con un cuerpo y estos, al margen de nosotros, pues tienen significados culturales o, o, o nos significan desde fuera, ¿no? Y entonces valorar todo pues, en, su justa, en su justa medida. Eh, me interesa mucho el tema de, del silenciamiento y la exclusión o borramiento de, de las personas trans, de mujeres y hombres trans, de personas no binarias y de personas intersex. No, eh, me preocupa mucho este tema del silenciamiento y en concreto eh, últimamente estoy bastante interesado en analizar eh, concretamente el silenciamiento de las transmasculinidades eh, porque me da la sensación que hay un silenciamiento general en, en la cultura general heterocisexual pero también hay un silenciamiento dentro del feminismo, dentro también del movimiento LGTB y a veces dentro mismo de las políticas trans. 
¿no? un, un silenciamiento y un borramiento de las transmasculinidades. Y este tema me, me preocupa bastante, dado que eh, también he visto que muchas personas han, eh, han ejercido resistencia a este borramiento y, y aun con esa resistencia, el borramiento y el silenciamiento de las transmasculinidades sigue siendo sistemático. Entonces esto me, me hace pensar que es intencionado y en ese sentido pues eh, me preocupa bastante. Yo no estoy en ningún equipo de investigación, no tengo, no tengo contrato de investigación, ni beca de investigación, ni nada. Yo trabajo de fontanero, electricista. Eh, mientras hago la tesis y, y esto creo que, que es una... Bueno, una muestra ¿no? de, de, de cómo las personas trans están en la academia o, o del interés que tiene eh, la cultura en los estudios trans. O sea, yo no he conseguido, no sé si no he sabido, si no he sabido eh, conseguirlo yo o si no lo he podido conseguir nunca contratos de investigación ni nada que me financien la, la investigación más que mi trabajo obrero. Y bueno, esto da un poquito de cuenta de cómo están valorados ¿no? los, los estudios trans. Y dita y volveré como vuelve en el día la flor.